Hello, my dear sisters, our leaders of the Handmaids of the Lord Central Sector. We are now in our HLT Top 10. You see, in our everyday life, we are surrounded by an environment where people tend to be ignored or discouraged about what is happening in the world around them. There are negative humor, there are negative comments, there are a lot of bashing in social media. Usahay, sakit na kaya sa atong buot. And more and more people become mentally affected or emotionally affected. As we grow in Christian life, we recognize this, that we are discouraged and we begin to see the importance of giving praise and encouragement to others. Especially because when we are down ourselves and then somebody gives us encouragement, we know how it feels. Now we know how it relieves the burden in our hearts. And so therefore, we see that it is also important that we give encouragement, we give praise to others. The topic we are going to discuss today is called the Ministry of Encouragement. People do better if they are being encouraged. Diba? There is power in encouragement. We need constant encouragement to fulfill our roles as mother, as wife, as daughter, as employee, as co-worker, as a friend. We need that to counter all the negative energy, the negative vibes that come to us every day. And we need to encourage so that we can lead our lives better in a happier way, in a more contented way. Because most of the time, we receive more criticisms than praise. Mas daghan ang negative humor. Mas daghan ang negative comments. Mas daghan ang disillusionment, discouragement, discontentment. Diba mga sisters, no? Sometimes uh, people question our leadership. Itong mga members, usahay, di ba? Murang daghang kayong pangutana. Murang ilasang pagtuo nga sobra na nato sila gikulit. Ang ilang pagtuo nga sobra na nato kang activities, no? Nga ilang feeling sa tingali. Nga, kung na lang tayo lain, aning mabuhat, no? And then we hear all of these criticisms. And then it brings us down. No? Usahay, mag-uol na hinuunta, no? Imbis kay nalipay ta ni ato ang community. Ray usahay nga nagi mo bitad nato bitaw no mawa usahay ang atong joy usahay ma burden ta ni daghang buhat tunon ni ray daghang tawag di ba common kay ni nato nga experience no being leaders being household heads dili gyud nato kalimtan sisters no always encourage people because there is power in encouragement sabi tao mga sisters na mas ganahan man tano ng makadungo tao praise ganahan tanga mat masulti hanta affirmation that what we are doing is good or what we are doing is impacting them in a positive way no so kana yun na na dili lang good bola na lang kay ko an banga at least ma appreciate nila ang atong gibuhat So if we hear that, that is better than if we are hearing criticisms, de ba sisters? And then it's nice that we help each other, that we take care of each other, so that we are being built up rather than we are being pulled down. And then mas nindot sa mga sisters, no? Bisag ginagmay lang nato ng victories. We celebrate 
no bisang bisang dili lang gud ingon nga kinahanglan kita mo spend to celebrate no ni pagpangatawa na lang nato no pag spend a little more extra time after the prayer meeting so that we can talk diba nako na kena nga celebration for us no? it brings us joy na sisters rather than hala isig pangita ay tagsayop no nga ko ano so we help each other rather than isig fault finding ta no kas hibaw ganita nga one sister is having difficulty tabangan na dayon nato kaysa ato ang iduot no so imbis kay mo ingon tag count mo ingon ta we can no i can we can ingon ana agani mga sisters no that we hear praise we hear encouragement to build us up we hear laughter celebration we feel great we feel refreshed we feel good unya murag ang atong pagtan-aw ang tanan atong bulat tonon sayon ra kaayo so kung kung iyon ana day noon that is how we feel if we receive positive feedback positive vibes then kay bawo sa tanong nga pasindot sa dia that we give that kind of positive feedback to other people no because we know that they will feel good they will feel great also so tanaw na to mga sisters no unsa una to ni pag cultivate ang ministry of encouragement how we can do this between us and among us within the household within the unit within the cluster within the sector abuhato na ni dayon nato sister no the time is now labi na karon no nga daghang kaitag pressure daghang kaitag ko ano na pay pandemic and you see ang kaning encouragement apil gini siya sa plano sa Ginoo sa ato kay mas nakailan man siya sa ato ang human nature and his plan is to continue the work of his son through the holy spirit iba mo bitaw na nga before si jesus ni adto sa ni saka sa langit during his ascension ni promise sa mga apostles no that i will send to you the holy spirit and the holy spirit is identified in the bible as the comforter the helper the counselor no si the guide the paraclete diba paraclete so kaning pagpadahan niya sa holy spirit sister nagpasabot na siya nga gusto niya nga wal nagpadayon ta sa trabaho sa Ginoo nga naay mo tabang nato naay magguide nato naay mag comfort nato no kay aron dili ta ma discourage and wa sila in gihatag kung dili the holy spirit himself no the third person in the trinity if the holy spirit does that to us then the holy spirit also helps comforts counsels kaning atong mga members and if we do god's work together and we are constantly being guided being encouraged being cheered on tinindot kay sa tanan ang atong resulta mga sisters no and we can also be the instrument of the holy spirit for us for him to be able to give that kind of help to other members so kita usay ang gamito no ang kanang word nga encouragement combination din siya sa n meaning to put into di ba pag pagbutang and then courage so pag butang og courage pag add og courage so mo yung ganing kag encourage ka sa ato pa na na isog na ka no na you become stronger no the reason for that is something is put into you gisud no gi, gi add and what is that that is words of comfort praises cheering on this positive 
lives that are being inputted into your being gives you strength and it gives you confidence. And because of that, you are able to do more things in a better way, in a faster way. Diba? Kaya na-encourage ta. Ang kaning ato ang langit nung amahan, God the Father is a model encourager. Usagin niya siya ka-example no nga. Unsaon niya pag-encourage. No, morang amahan nato or inahan nga mag-encourage nato. No, usahay ikapoy na ta, wala na ta kasabot sa atong eskwila, wala na ta kasabot sa ato ang dagan sa atong kinabuhi, and then our parents are the one who will encourage us. Ingon ana sa si God the Father, no? When Jesus was about to be baptized, di ba, ang baptism ni Jesus is the signal, no, that the his earthly ministry has started. So sa una, he just led a peaceful life they have to, together with Mama Mary and St. Joseph. Pero karun, bisugda na niya iyang trabaho, ni Anto sa siya dito kay nagpabaptize siya sa River Jordan. Unya, sa iyang tauhanon ng nature, gibate gina siya o doubts, di ba? Ikan sa peaceful mo sujo ko, ani? Kinahanglan ba sugda na ako ng akong ministry din sa kalibutan? Ako na bang sugda na akong misyon? Nga nung ni Ariko? O mag-start kong panudlo na ang kahay maminaw na ako? So, these are things that came in the mind, no? which is the same as kita. Ing nun ta, for example, nga, pwede ba ikaw, uh, ikaw mo ang himuon o unit head? Muana na na yung kanga. Oh, hello, oh, you call your no, no, cool. Sus, kids of my member, no, cool. Mutana, then the kids, I remember, no, so, yeah, I get it. Hello, no, you know, see, sister, so and so. Yeah, they go, oh, I'm a loco, and I'm a neva. We begin to have that, though, that kind of doubt, the tongue, a yahoo got no, cool. See, Jesus, even on, said, no, no, said, say, a hard look, not say, but do that. Even said, see, young, uh, Dili ka mas maayo na pagkarpintero na lang ko. Kinahanglan siya ko manudlo. No? Masig dili ka ayaw ko effective. Yadagang kayo sa gigib at iyaw mo na nga iyahang biyaan iyahang mama. Iyahang biyaan ang iyahang town. No nga maunay iyahang gidakan. Maunay to iyahang comfort zone. O yan kinahanglan siya mo lakaw. So lakaw ragun gintong ila no? So. Medyo, nagkansa siya gigive up ba? The same way as kita. Pero ni-decide siya, naingunggin siya nga, mo mo ni akong giari, so ako na lang ginig buha to. And so he said, mo ato sa ako dito, because before I will start, magpabunyag sa ako. So ni ato siya dito kang John the Baptist, niya unsay na hitabo. Diba, no? So pag ato niya dito, kuan pa siya, no? Kanang all of these things nga nasa yung huna-huna, Pagduda, kahadlo, ka, ka feeling unprepared. Pagabot niya dito, gibunyagan siya. Paghuman o bunyag ni abli ang langit, di ba? So ni abli ang langit kung sa may giingon sa kinuuno na ada yung dab ni tungpa sa iya. Unya, there's there's light coming from heaven and there is this voice that said, "This is my beloved son." In whom I am well pleased. Ikaw na ikaw makadungog ana sisters. No, that is praise. That is pagbangga. Unsa kanindot sa encouragement na dihatag nunga? Ilagid siya sa iyang amahan nga. This is my beloved son. Ako nung pinalangga nga anak. No. Unya ni ingon pagid siya nga in whom I am well pleased. So kung ikaw mga sisters nga naapa kay pagduda sa imong kaugalingon, naapa kay kahadlok sa imong giatubang nga trabaho, unya giingnan ka sa imong amahan nga I am well pleased meaning nga believe kay kuni mo anak. No? Believe jud kay kuni mo anak. Tiba affirmation na na sisters, no? Sige kang sa ginoo. 
Jesus was given that courage. Nakaingon ka si Jesus nga, kaya ko na. Di ba ang tanan niyang pagduda, ang tanan niyang kahadlok, napapas, oy, tungod lang anang gisulti sa amahan. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Di ba? Dili lang ka na. So, mo na to no, si Jesus, for three years, had been doing his ministry. On then, pagkahuman, katong on the third year, na unsa naman to, di ba? Kibaw na siya daan, no, nga, dakpuno na siya. Di ato sa siya dito sa mountain, di ba? That was during his transfiguration. Di ato siya sa mountain, kay, actually, nagduda na sa to siya, no, nga, Hadlok ba yaka kahibaw? Ba yakang patsyon ka, no? Remember, tao siya. So, nasa'y kahadlok nga. So, patsyon ko. Unsaon ka nina ko. Kanang maulaw, maulawan ko. So, daghana sa itong iyahang pagduda, no? Nga, am I going to go through this? Mura o, kanang lisod man, no? Awa sana, hadlok siya. Nga, patsyon na siya. Hadlok siya, no? Nga, Ma maulawan siya at the same time naguul sa siya naguul siya nga mabiyaan niya iyang inahan naguul siya nga mabiyaan niya iyang mga estudyante ang mga apostolis daghana sad siya og naa siya ang hunahuna no so these are things no sahay mausad na ang gibati ni Jesus no usahay mausad na atong gibati kanang inglong ka nga ikaw ang mag team leader sa CLP or Whatever other na assignment na gihapag sa ato, no? That is the feeling, no? Da, uy, unsa ka ni, no? Basig masayup ko. Yun, ah, ano? So, daghang kitang pagduda sa atong kaugalingon. Daghang kitang kahadlok. Ma-anxious na dayon ta, di ba? So, ingon, ah, na sa ito si Jesus, no? Pero, unsa'y nahitabo. Gianha siya, no? Ni Elijah. Gianha siya ni Moses. Ga-istorya sila. So, kani silang duha is already giving encouragement. No, to to Jesus. Unya, pagkahuman mauna dahil yung tunod, di ba nga, na utro na dahil yung transfiguration, no, ni, ni silaw dahil yung siya, no, mamura siya o ka ng hayag kayo, nga ni silaw ka isa sa mga tanan, nga yun ana, no, unya, pagkahuman, di buka na sa dang langit, unya, ni sulti na sa, this is my beloved son. With him, I am well pleased. O kihapon, di ba? So, ningon siya nga, ugunsa ka ka ni Agto during your baptism, hantod ka ron, I still love you. And I am still pleased with you. Sa una nga duda ka, nga unsa unin mo ang imuhang ministry, sa three years na imuhang ministry, karon ako takang ingon, you did well. May kayo ni mo pagkabuhat, I am well pleased. Unya iyang giingnan ang mga tao nga naa din ha. Listen to him. So sa ato pa unsay pasabot ato nga niingon ang Dios amahan no nga niingon nga paminawa siya. Gihatagan niya confidence, gihatagan niya authority. Listen to him. So di ka mabuhi an anang dugo sisters no mo. Maulian gyud imong feeling ana sisters di ba kay giingnan ka nga O ako ning, ang ako ning pinalangga nga anak, paminawa ninyo siya. Meaning, ugunsay akong gusto, mauna iyang isulti. Mauna iyang buhaton. Meaning, you can trust him. So si Jesus ato, naisog na sa, no? Encourage. Mauna to nga iyang gipadayo, no? Bisa, ibaw siya nga kuan, agto siya sa Jerusalem. Hibaw siya nga dakpo nun siya. Murag iyang ipasaligan si Jesus no nga. Di ka ang ay mauaw. Ayaw ka balaka o kung siya isulti sa mga tao. Ayaw na sila paminawa. Ako lang paminawa because I am well pleased with you. I love you. Very good encourager ka di ba? So God the Father is a model encourager. So if God the Father can do that to His Son, then God the Father can do that also to us, because we are His beloved daughters. 
sisters, ma discourage ganita. Read the baptism of the Jordan. You read the transfiguration, and you listen to the Lord say, "This is my beloved daughter, in whom I am well pleased." Uyo ka nga, kung Jesus ron niya buhaton, dili. Gibuhat niya niya sa kadaghan, no? gibuhat na niya with Joseph nga anak ni Isaac na to sa Egypt. Gibuhat na niya kang Moses. Gibuhat na niya kang Gideon. Gibuhat na niya kang Joshua. Diba? Si Joshua, himuunog leader. Hatlok sa si Joshua, oy. Pero iyang gi-encourage. Iyang gitagaan o instruction. Pero hadlok siya. Kay mga dagko, kay itong mga, mga tao, itong mga Canaanites. But he crossed the river Jordan. Because the Father gave him courage. Because the Father acknowledged him. Because the Father has faith in him. Sisters, o kita mo recipient. Ano ganahan sa tao eh. No? And then, gana na sa kaita sa itong pagtrabaho, pagbuhat sa itong mission. And then, in return, si Jesus, muhatag sa itong encouragement. Kadawat siya ang encouragement, na kadawat siya ang affirmation gikan sa iya ang langit ng amahan. Iya sa gipasa, di ba? Nindot man ang feeling. So, nakahibaw si Jesus, unsa ang feeling di ay nga i-encourage ka. And he is also an encourager. Di gitsa mo, hesitate o hatag o encouragement. Itong mga na ay sakit, yung ingno na tindog lang. Di ba? Si Peter. Kapila na si Peter na masayo, pero iya, mangyabong i-lift up. Si Mary o si Martha. Perting hila kay namatay si Lazarus, iyang gi-comfort. So Jesus comforts. He stands for us. He defends us. He protects us. He motivates us. Diba? He urges us to go on, to do whatever we need to do. Kita no, mga sisters, ang ato rin is to open our hearts to Jesus. And He is always there. Here are some examples. Kani bitang babay nga nisod sa sa ilahang dinner, gada og alabaster jar of fragrant ointment. Mahal ka ayo no pero gi discourage siya sa mga disciples no gipakauwawan siya gi max siya nga nganong imo maning ayo ni pasudla kay unsa ra ni siya nga mao na no pero unsa man ingon ni Jesus dili Pasudla na siya. Naabanin niya naka-rub my feet with expensive oil. Diba? Pero kani siya, ni Adiri, yung luha mo yung gigamit para paglimpyo sa akong tiil. Ang iyang buhok mo yung gigamit para pag-trapo sa akong tiil. No? So, iyang gipraise, no? Katong babae sa, no, that about to be punished because of adultery. Kay labayo na unta o stone, she's supposed to be stoned to death, no? Pero Jesus went there, o niya, niingon nga, kakinsa man ninyo ang walay sala. So kinsa tong walay sala, mo'y una mo bato. Niya, niingon ang katong woman, pasaylo ako, will you forgive me? He said, yes, I forgive you. And then a lot of times, Jesus heals the sick. Ang lepers, no, mga sisters, layo pa na sila, magsyagit na na sila, no, unclean, unclean, kay aron social distancing, social distancing sila, no, kanang leper, para nila kanang leper, hadlo kay sila, anak, kay makatakod, no, mo nang balaod, gina nila nga, madili ka pwede mo hikap sa leper, kunya balaod sa na nila nga, ang leper, di yun mo duol sa asay daghang mga tao. So, kinanglan siya mula bay anang dan, nga daghang mga tao, layo pa magsyagit na gina siya, 
unclean, unclean. Sa ato pa, mayingon sila, pagpalayo mo, kay mo agi ko. So, ingon ana, no, wagi mo duol. But Jesus holds the hand, even hugs lepers. So, kung ikaw ang leper, no, nga dugay na kayo, white town, ni gunit ni mo, niya, here comes somebody nga gihalog kag maayo. That is encouragement, sisters. So, kanisiya, pagkadungog jud niya nga namatay si Lazarus, gadali-dali gidayon siya og agto sa ila ka Mary og Martha nga lugar. Diba? So, asara ah, man to siya, ino na totoo si Skarkar. Unya, si, si Lazarus na adiri sa Cebu. Pagkadungog jud niya nga namatay si Lazarus, ni ni baktas gid siya dayon kay aron makaabot siya diri kay because he wants to comfort Mary and Martha no pagabot gid ni Jesus dagan dayon si Mary ug si Martha no ni halugkang Jesus no kay they know nga kanang Jesus can comfort them kanisa no kay bao siya nga gakinahanglan og tabang ang mga disciples he walked on water or he calmed the storm. Kita sa mga sisters, kapila sa gata, gi-encourage sa ginoo. Kapila sa gata, gi-comfort sa ginoo. Diba? Niingon si Jesus, Arimo, those who are heavily laden, and I will give you rest. My yoke is easy. Diba? Ari lang diri kung gikapoy mo, kung bugat ang inyong dughan, kung na-discourage mo, kung lahadlok mo, ari lang nako kay akong kuhaon ng burden sa imuhang shoulder. My, my yoke is light. My burden is light. Kay ako lang tangtangon kung unsa lang nakabugat sa imong kasing-kasing. Diba? Always have that in mind, sisters. Na madiscourage ganita. Just go to Jesus. Because He's the one who promised. Naingon man siya. Kasi sa panahon nga bugat inyong kasing-kasing, ali di rin ako. And I will give you rest. Unya before sa iyang ascension, when He left us, so He can go to heaven, ni promise siya, no, that I am going to send you a helper. Kay nag-ibaw na siya nga nag ang mga tao. Ibaw na siya mga tao, magkoon nga, ubiya na ka na mo, mag-unsa na lang midiri. Ibaw sa siya nga, nangahadlok ni sila kay ang ang mga romans, gipangita ba ya sila. No? So, ningon siya, ayaw lang mong kahadlok because I will send you the Holy Spirit. And He's going to be your counselor. He's going to be your helper, your comforter, your paraclete. No, ang meaning anong paraclete, sister, no, is encourager. So, kana, mga sisters, no? Every day, when we are receiving negative energy coming from different areas, no? Negative energy from the house, from the office, from the sidewalk, from COVID, from our service, sa handmaids of the Lord, naghanag isang atangan, no? So, yun ang always remember, the Holy Spirit is there to comfort us. The way Jesus comforts us. He is there to tell us what to do. He is there to encourage us. To tell us to move on, to go on, to move forward. Ang kulang na lang, sister, is for us to accept that encouragement coming from the Holy Spirit. To accept that encouragement as a gift from God. Now, encouragement, paraclet by us the Holy Spirit, no? So, encouragement is an action of the Holy Spirit in our Christian life. While it is an action of the Holy Spirit, He uses people. To give that encouragement. Muna ang mga sisters, no? Usahay ka nang nagduda ka, na-discourage ka, and then suddenly, somebody will call you, no? Your leader will call you. 
and then your leader will tell you na salamat sa imong gibuhat ganina no salamat sa imong presentation ganina that is that kind of encouragement nga makaingon bitaw nga ay sa sunod di na ko mahadlok kay okay di ang akong gibuhat no so dili ta maghuwat nga na agi tingugi kan sa Ginoo no it may not happen that way no sometimes it can happen to you but most of the time the holy spirit uses people makadungog na lang ka somebody will tell you something unya nisulti sad ang usa mura magnatugma no inana somebody calls you or nagbasa ka unya nabasahan nimo so there are a lot of ways that the holy spirit is going to give you guidance to give you direction to give you encouragement to push you forward just be open sisters aning tanan usahay makakita lang ka ako usahay makakita lang ko rainbow and that becomes now my my assurance that the lord is telling me that you are doing okay now just be open to whatever channel that the holy spirit will use in order to minister to you now sisters be open also nga ikaw ang gamiton sa holy spirit to encourage other people be open to that leading of the holy spirit na suguon sa daig kaniya no so how do we encourage people in what way can we do this there is no hard and fast rule wala gyud ni step 1 step 2 step 3 sisters no we just have to be open to the leading of the holy spirit sometimes through our prayer sometimes through reading of the scripture reading of books sometimes it's because of the happening around us sometimes a person a friend tells us something or sometimes we get that inspiration coming from the lyrics of a song so just be open to that no nya don't hold on so go on it as a holy spirit have that spiritual gift of faith to do it for example sisters no there is a strong urge nga moingon nga duula nang tawhana Nya wani mo duula kay wa ka mo ni wa ka mo dili ka sensitive at wani mo duula di ba or or call that person nya wani mo tawaga pagka ugma na kahibaw na lang ka nga tuas sa ospital kay nag slash sa iyang wrist nya maka ingon na din ka nga sus if only ako to siyang gitawgan gahapon na gahapon rog strong man yuga ito ang urging sa ako ang dapat tawagan ako siya that was the urging of the holy spirit that was the urging of the holy spirit that that is the gift of knowledge na gihatag sa holy spirit sa imo ha but wala ni mo buhat at call call lorna na agyon no unya pagkawa na tug na ka na kahinong dun sa kanilor na so that is that is a very strong indication that the Holy Spirit is trying to tell you something yan at tug na lang yung kakay ha anong manawag ko niya gabi ina mo na siya unta sister ang kanang gitawag na to gift of faith gift of faith meaning the Lord is telling you to do something and then you did it part the eye of our ministry if we are going to accept that ministry of encouragement we become now the channel 
of the Holy Spirit. Especially Karun, active ang Holy Spirit because there is a growing discouragement around us. There is a growing number of people who are discouraged, who are afraid, who are disillusioned. Everything now is uncertain. So kita as Christian leaders, we are duty bound to be God's instruments of encouragement. So mo na mga sisters gitawag nga atuan ni ministry, a ministry of encouragement. So how do we encourage people? Sayon rajun. Sayon rajun no a genuine love for people. This enables us to transform chaos to calm. No? Gubot kayo ang panghuna-huna sa tao, karun makalma. Ang tao nagpanik na, karun peaceful. Ang tao mura o kanang anag yun, kanang lugmok na yun, na-discourage na yun. And then you give hope. May mga tao nga nagduda, you give faith. Sisters, this is what we do in the ministry. Baliho na to ba ang tanan nga negative energy? Himo na itong positive. Ang tanan nga negative vibes? Himo na itong positive. Ang tanan nga negative feedback? Himo na itong positive feedback. That is how we do it. And then we have our guide. Be, be generous in your praise. Be generous in your encouraging other people. We encourage one another, especially during times when there are problems, when there are discouragement, disagreements, there are a lot of things to do, the kind of deadline. We praise people. Be generous in praise. Di lang sa tamang bola. Be sincere when we give praise. No, Ayaw ng plastic. Ayaw sa ng false assurance. Sisters, okay ba ito akong gibuhat? Ayaw sa ngayon, oh, nindot kayo to sisters. Di ba? Huwag na kasi sa'yo. May kang okay na yung kayo to sisters. No? Pero ingon ani sa sunod, aron ma-improve ba ni mo? Di ba? So, Dili lang tanga ingon nga we point out the mistake, di ba? Dili lang sa tanga sige lang og praise no ya sa atong hulahon eh. Da oi di, di man tumaayo siya. No, ato siyang sultihan no nga ngira ani maka-improve pa ka ani or 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 makaingon ka nga sus dapat dapat dai unta no mas maayo dai tingali unta to og ingon ani pa to. Nindot naman tong imong gibuhat pero I think pas nindot tingali gyud ang resulta kung mao pa ni imong gibuhat. Then the next is presence. Be there for each other. No, si Jesus pagkaybaw niya nga namatay si Lazarus ni Anto Ginsia because he wants to be there for his friends. We fellowship with each other. No kay kay atong usaka sister nga nagproblema atong atuon atong hagaron o galuhalo para mawala yah. Problema, di ba? Just be sensitive to the needs of others. Be sensitive nga nahadlok ba na siya, na ba siya pagduda, siya ang kaugalingon, no? Na ba siya ka ng anything that makes him sad. Let us be sensitive. Kay Aron, so na to pag minister o wala lang sa tanong, we take things for granted, we take persons for granted, no? Be sensitive to the needs of others. Then we have prayers. No, kana lang we we are praying for one another is a source of encouragement, sisters. No, it is comforting if you know that somebody is praying for you. 
Or you can turn to scripture. Kanang scripture, sisters, mo gyud na yung usa ka pa maagi nga maka-lift up ta og tawo, di ba? Kanang naay mga passages din ha that is that is kuan bitaw kanang comforting, naay mga passages sa Bible that gives you hope, naay mga passages sa Bible that assures you, calms you down, kay naay mga assurances din ha, like the Lord will never leave you, the Lord will never forsake you. No, these are assurances. Yung mga sisters, mas maayo yung said mga sisters, no? If we keep on encouraging our sisters also to be faithful to their Christian duties. A prayer time, pwede na to sila atong kuana, no? Ha? Sister, kumusta man ang prayer time? Kinahong lang gano'n ni Mubuha itong sister. Or ato silang kumusta kung sa ilahang faithfulness sa COVID na. Di ba? Kay para... Para ma-encourage na to sila, no? And then they grew in Christian maturity. Then be patient and have a loving heart, mga sisters. Only through patience and a loving heart can we take time to listen to other people. To, to listen to their problems. Take time to see how they are. Take time to ask. If they need help, just take time to listen. Listening, sisters, may also be not just listening through the spoken word. Listening can be observing. Look at the body language. Kanang atong mga kauban, kasister, atong anak, whoever, no, atong silingan, nga na ay problema, sisters. They just want you to listen to them. Murag, pisa gua kay itamba, gua kay isulti, tandu-tandu lang ka, ingon ana. The more nga ilan ang maistorya, the more nga ma-relieve sila. So ang imurag yung contribution is to listen. And then, malaitan na ilang burden. Sometimes no word is necessary. And then lastly, sisters, after knowing the needs of our sisters, of our neighbors, then we provide for their needs. I know that we are already in the ministry of encouragement. So what I'm going to tell you, Sister Karun, is just to continue doing this ministry. Encourage people. Encourage each other. Encourage our sisters. You encourage your leaders. You encourage your members. No? Just smile. Just smiling alone can already erase a lot of worries. You say hello. Bisag di kainin mo kaila. Nasa nakas chapter assembly, you say hello to everybody. No? Kaya ang uban mauwa mo doon ni mo. You shake hands. You beso. You hug. Diba? Kana lang sisters, dako na kaitang mabuhat ang sisters, no? Start with that and then start with being lavish and generous with our praise. And then we start to listen and comfort each other, provide for each other's needs. Then we will be a happy community, sisters. Sa una, maura ilang isulti, no? Sa early Christians, naingon sila, they, meaning the Gentiles, katong mga dili pamutuo, they will know that we are Christians by our love. Ato pag improve ang atong relationship, sisters, through this ministry of encouragement. I look forward to this, mga sisters, and let us be open to the Holy Spirit because He is the number one encourager and he will use us as his channel so that we can encourage other people and let me start by saying sisters thank you very much because you are good listeners and thank you mga sisters because you are good leaders